হ্যালো ভিউয়ার্স আজ আমরা দু হাজার তেইশ সালে রায় মার্টিন ইংলিশ কোশ্চেন ব্যাঙ্ক ক্লাস এইটের সেকেন্ড সামেটিভ এভলিউশন টেস্ট থেকে মডেল অ্যাক্টিভিটি ফাইভ তোমাদের যে স্কুলটা দেওয়া রয়েছে ওয়ার ওয়ান সিএমএস হাই স্কুল তার সিন প্যাসেজ আনসিন প্যাসেজ এবং গ্রামার পোর্শন ডিসকাস করব সো ভিউয়ার্স তোমরা দেখো ফার্স্ট অফ অল তোমাদের এখানে যে সিন প্যাসেজ পোয়েমটা দেওয়া রয়েছে এটা মেরি ল্যাম্বের লেখা সামার ফ্রেন্ডস থেকে নেওয়া হয়েছে ওকে সো ভিউয়ার্স তোমরা কবিতাটা ভালো করে পড়ে নিয়ে তারপরে প্রশ্নের উত্তরগুলো সলভ করো কেমন সো ভিউয়ার্স এবার এখান থেকে যে প্রশ্ন উত্তরগুলো দিয়েছে চলো ডিসকাস করে নেওয়া যাক দেখো এর দাগে কী বলেছে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো দ্য স্প্যারো অ্যাকোম্পানিজ দ্য পোয়েট ইন দ্য টাইমস অফ অর্থাৎ চড়ুই পাখিটি সঙ্গ প্রদান করে কবির ইন দ্য টাইম অফ কখন অ্যান্সারটা কী হবে স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট ওকে এরপরে টু আই কোয়েশ্চেনটা দেখো দ্য পোয়েট ওয়ান্টস এ ফ্রেন্ড অর্থাৎ কবি একজন বন্ধু চান হু উইল বি লাইক সে হবে কার মতো অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার স্প্যারো চড়ুই পাখির মতো অর্থাৎ যে সবসময় তার সঙ্গ প্রদান করবে নাকি সোয়ালো পাখির মতো তাকে ছেড়ে চলে যাবে ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা বিয়ের দাগে দেখো বিয়ের দাগে কী বলছে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখো হু উইল সিং ইন ফ্রস্ট তুষারপাতের সময় কে গান গাইবে অ্যান্সারটা কী লিখবো দ্য স্প্যারো উইল সিং ইন ফ্রস্ট অর্থাৎ তুষারপাতের সময় চড়ুই পাখি গান গাইবে টু এর কোয়েশ্চেনটা দেখো হুম ডাজ দ্য পোয়েট লাইক দ্য সোয়ালো অর স্প্যারো অর্থাৎ কবি কাকে পছন্দ করেন সোয়ালোকে না স্প্যারোকে গিভ রিজন ফর ইউর অ্যান্সার তোমার উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দাও তাহলে অ্যান্সারটা কী লিখবো দেখো দ্য পোয়েট লাইকস দ্য স্প্যারো কবি চড়ুই পাখিকে পছন্দ করেন বিকজ কারণটা কি ইট ডাজ নট লিভ অর্থাৎ এটি ছেড়ে যায় না দ্য পোয়েট কবিকে ইন এনি সিজন যে কোনো ঋতুতে অব দ্য ইয়ার বছরের অ্যান্ড ক্লিংস ক্লোজার ইন ড্রেয়ারি ডেজ অব দ্য স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট অর্থাৎ তুষারপাতের ওই দুঃসহ দিনগুলোতে চড়ুই পাখি কবিকে ছেড়ে যায় না ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা দুইয়ের দাগের আনসিন প্যাসেজে দেখো কি বলেছি দুইয়ের দাগে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দাও সো ভিউয়ার্স আমি আনসিন প্যাসেজটা পড়ছি তোমরা একবার দেখে নাও কেমন দেখো আই ডোন্ট কোয়াইট নো আমি ঠিক জানি না হোয়াই আই ফাউন্ড দ্যাট পার্টিকুলার টাউন শো হার্টলেস আমার কেন মনে হয় ওই নির্দিষ্ট শহরটিকে এত হৃদয়হীন পার হ্যাভ সম্ভবত বিকজ অফ ইটস ক্রাউডেড ক্লস্টোফ্রবিক অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ বা সম্ভবত এই শহরটির জনাকীর্ণতা এবং বদ্ধ পরিবেশ ইটস কনজেস্টেড অ্যান্ড ইনসানিটারি লেন্স এর ঘিঞ্জি এবং নোংরা রাস্তা ইটস ওয়েরি পিপল এবং এখানকার ক্লান্ত মানুষজন ওয়ান ডে আই ফাউন্ড দ্য চিলড্রেন অফ দ্য বাজার টরমেন্টিং এ ডিফর্ম রিটোর্ডেড বয় একদিন আমি দেখলাম বাজারের কিছু ছেলেরা একটি প্রতিবন্ধী ছেলেকে বিরক্ত করছিল অ্যাবাউট এ ডাজন বয়েজ প্রায় দশ বারো জন ছেলে বিটুইন দ্য এজেস অফ এইট অ্যান্ড ফর্টিন যাদের বয়স আট থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে ওয়ের জিয়ারিং তারা উপহাস করছিল অ্যাট দ্য রিটোর্ড অর্থাৎ ওই প্রতিবন্ধী ছেলেটিকে নিয়ে এরপর দেখো দ্য বয় ওয়াজ টুয়েলভ অর থার্টিন বালকটির বয়স ছিল বারো কি তেরো জাজিং বাই হিজ ফেস তার মুখ দেখে বিচার করা যাচ্ছিল বাট হি হ্যাড দ্য হাইট অফ অ্যান্ড এইট অর নাইন ইয়ার্স ওল্ড কিন্তু তার উচ্চতা ছিল আট থেকে ন বছরের বালকের মতো হিজ লেগস ওয়ের থিক তার পাগুলো ছিল মোটা শর্ট বেঁটে অ্যান্ড বোর্ড এবং বাঁকা হি হ্যাড এ স্মল চেস্ট তার বুকটাও ছিল ছোট বাট হিজ আর্মস ওয়ার লং কিন্তু তার বাহুগুলি ছিল লম্বা মেকিং হিম রেদার এপ লাইক ইন হিজ অ্যাটিচিউড অর্থাৎ তার এই দৈহিক গঠনশৈলী তাকে বাঁদরের মতো করে তুলেছিল হিজ ফোরহেড অ্যান্ড চিক্স ওয়ের পিটেড উইথ দ্য স্কার্স অফ স্মল পক্স অর্থাৎ তার কপাল এবং গালে গুটি বসন্তের দাগ ছিল হি ওয়াজ আগলি বাই নর্মাল স্ট্যান্ডার্স অর্থাৎ সে সাধারণের চাইতে কুৎসিত ছিল অ্যান্ড দ্য গিবেরিস অর্থাৎ তার কথা বলতেও অসুবিধা হতো হি স্পোক ডিড নট নাথিং টু ডিসকারেজ হিজ টর্মেন্টার্স অর্থাৎ সে যেভাবে কথা বলছিল তাকে যারা বিরক্ত করছিল তাদেরকেও ভয় দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল 
দি থ্রিউ মার্ড অ্যান্ড স্টোন তারা মাটির ঢালা এবং পাথর ছুটছিল অ্যাট হিম তার দিকে হোয়াইল কিপিং ওয়েল আউট অফ হিজ রিচ অর্থাৎ তাকে নাগালের বাইরে রেখে এরপরে দেখো ফিউ ক্যান বি মোর ক্রুয়েল দ্যান এ গ্যাং অফ স্কুল বয়েজ ইন হাই স্পিরিটস অর্থাৎ পূর্ণ উদ্যমে থাকা স্কুল ছুট বালকদের থেকে আর কেউ এত নিষ্ঠুর হতে পারে না সো ভিউর্স এই ছিল তোমাদের আনসেন প্যাসেজ এবার এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো দিয়েছে চলো ডিসকাস করে নেওয়া যাক দেখো দুই এর এতে কী বলেছে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ অর্থাৎ অনুচ্ছেদ থেকে সঠিক তথ্য নিয়ে বাক্যগুলিকে পূরণ করো ফার্স্ট কোশ্চেনটা দেখো দ্য বয়েজ ফেস গেভ এ ইমপ্রেশন দ্যাট অর্থাৎ বালকটির মুখটি কিসের ইমপ্রেশন দিচ্ছিল তাহলে অ্যান্সারটা কী লিখবো হি ওয়াজ টুয়েলভ অর থার্টিন অর্থাৎ তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সে বারো কিংবা তেরো বছর বয়সের ওকে এরপরের কোশ্চেনটা দেখো টু আইতে দ্য চিলড্রেন অফ দ্য বাজার থ্রিউ মার্ড অ্যান্ড স্টোন ইন অর্ডার টু অর্থাৎ বাজারের ছেলেরা তার দিকে কাদা এবং ঢিল ছুটছিল কেন কিপ ওয়েল হিম আউট অফ দ্য বয়েজ রিচ ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা বিয়ের দাগি দেখো বিয়ের দাগি কী বলছি ট্রু ফলস ওকে ফার্স্ট কোশ্চেনটা দেখো দ্য রিটার্ডেড বয় লুকড ওল্ডার দ্যান হিজ অ্যাকচুয়াল এজ অর্থাৎ ওই প্রতিবন্ধী বালকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল তার আসল বয়সের চাইতে বড় তাহলে স্টেটমেন্টটা ফলস হবে ওকে অসাবধানতা বসত ওটা ট্রু হয়ে গেছে ওটাকে ফলস করে নিও কেমন এরপরে টু আইটটা দেখো দ্য ন্যারেটার ওয়াজ ভেরি ফন্ড অফ দ্য আননেমড টাউন মেনশান ইন দ্য প্যাসেজ না এটা ফলস হবে এরপরে থ্রি আইটটা দেখো দ্য রিটার্ডেড বয় ওয়াজ বিং টর্মেন্টেড বাই দ্য চিলড্রেন ইন দ্য মার্কেট প্লেস এটা ট্রু হবে ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা সিয়ের দাগে দেখো কী বলেছি অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন অর্থাৎ নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর দাও কোশ্চেনটা দেখো হুইচ ওয়ার্ড সাজেস্ট দ্যাট দ্য বয় ওয়াজ আনাবেল টু স্পিক অর্থাৎ কোন শব্দটা সাজেস্ট করছে যে বালকটি কথা বলতে পারত না তাহলে ওয়ার্ডটা হবে গিবেরিস তাহলে তোমরা অ্যান্সারটা এরকমভাবে লিখবে দ্য ওয়ার্ড গিবেরিস সাজেস্ট দ্যাট দ্য বয় ওয়াজ আনাবেল টু স্পিক ওকে এরপরে চলে আসবো আমরা তিনের দাগে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবিলারিতে ফার্স্ট কোশ্চেনটা দেখো সাফিক্স আর প্রিফিক্স যোগ করতে বলেছে দেখো নেতাজি ওয়াজ আ ফ্রিডম ফাইট তাহলে ফাইট থেকে হবে কি ফাইটার এরপরে টু আইতে দেখো ইট ওয়াজ অ্যান ড্যাস কমফোর্ট জার্নি অ্যাজ আই ফেল টু গেট এ প্লেস টু সিট তাহলে কমফোর্ট থেকে হবে আনকমফোর্টেবল ওকে এরপরে চারের দাগে দেখো ডুয়েস ডিরেক্টেড কি দিয়েছে হি ডুয়েলড ইন এ হার্ট মেড অফ উড আইডেন্টিফাই দ্য আন্ডারলাইন ফ্রেজ অর্থাৎ নিচের যে ফ্রেজটার তলায় দাগ দেওয়া ছিল ওটা কী ধরনের ফ্রেজ এটা হবে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ ওকে এবারে টু আইটটা দেখো সিং ইজ বিলিভিং রিরাইট দ্য সেন্টেন্স ইউজিং ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ ব্যবহার করে বাক্যটিকে পুনরায় লেখো তাহলে অ্যান্সারটা কী লিখবো টু সি ইজ টু বিলিভ ওকে এরপরে থ্রি আইতে একটা ন্যারেশন চেঞ্জ দিয়েছি দেখো রিতা সেট হাউ হ্যাপি আই এম তাহলে অ্যান্সারটা কী লিখবো রিতা এক্সক্লেম দ্যাট সি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি এরপরে আই ভিতে দেখো হি লিভস সামহোয়ার আই ডু নট নো কী করতে বলেছে নাউন ক্লজ দিয়ে জয়েন করতে বলেছে তাহলে অ্যান্সারটা কীরকম লিখবো আই ডু নট নো হোয়ার হি লিভস ওকে এরপরে ভিতে দেখো কি বলেছে হোয়েন আই ওয়াজ ইয়ঙ্গার আই ইউজ টু ফ্লাই কাইটস আইডেন্টিফাই আন্ডারলাইন ক্লজ অর্থাৎ যে দাগ দেওয়া রয়েছে ক্লজটা সেটা কী ধরনের ক্লজ এটা হবে অ্যাডভারবিয়াল ক্লজ এরপরে ভি আইতে দেখো অমল ডাজ নট টেক টি হি ডাজ নট টেক মিল্ক টু নাইদার নর দিয়ে যোগ করতে বলেছে তাহলে কী হবে অমল টেক্স নাইদার টি নর মিল্ক এরপরে আনসিন প্যাসেজ থেকে যে ওয়ার্ডের মিনিংগুলো লিখতে বলেছে দেখো প্রথমে এটা দেওয়া আছে কি মকিং মকিং থেকে মকিং মানে কি উপহাস করা তাহলে হবে কি জিয়ারিং পরেরটা রয়েছে কি আনকাইন্ড মানে নিষ্ঠুর বা নির্দয় হবে কি ক্রুয়েল ওকে সুভিউর্স এই ছিল তোমাদের সেকেন্ড সামিটিভ এভোলিউশন টেস্টের পাঁচ নম্বর মডেল অ্যাক্টিভিটির সেন প্যাসেজ আনসেন প্যাসেজ এবং গ্রামার পোর্শনের সম্পূর্ণ উত্তর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও এছাড়া তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী সময় এরকম ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য সো ভিউর্স আজ এই পর্যন্তই কথা হবে পরের ভিডিওতে টিল দেন বাই